ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா வட்டி கணக்கு எப்படி வட்டி கணக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது வரவு செலவு வட்டி கணக்கு எப்படி பார்க்குறதுன்னு இந்த வீடியோ ஏன் போடுறேன்னா ஒரு நண்பர் கேட்டுருந்தார் கமெண்டில் இந்த மாதிரி வரவு செலவு வட்டி கணக்கு போட்டுவிடுங்க எனக்கு அர்ஜெண்டாக தேவைப்படுதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னே அவருக்காண்டி நான் வட்டி கணக்கு போடுறேன் எல்லாருமே இந்த வட்டி கணக்கு எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம அன்றாட சின்ன வயசுலேருந்து கடைசி காலம் வரைக்கும் வரவு செலவு பண்ணுவோம் பணம் கொடுப்போம் வாங்குவோம் எப்படின்னா தனிநபர் தனி கடைய தனியாகவும் பணம் வாங்குவோம் பேங்க்லேயும் பணம் வாங்குவோம் போவோம் வருவோம் ஆனால் நிறையா பேருக்கு வட்டி கணக்கு தெரியாது அதனால் இந்த வீடியோவில் எப்படி வட்டி கணக்கு பார்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆளுக்கிட்ட நீங்கள் ஆயிரரூவா கடன் வாங்குறீங்க அதுக்கு அவர் அஞ்சு வட்டி சொல்கிறாரு அஞ்சு ரூபா வட்டிம்பாங்க சில பேர் அஞ்சு வட்டிம்பாங்க சில பேர் அஞ்சு ரூபா வட்டிம்பாங்க அப்போனா என்ன பண்ணணும்னா இண்டு அஞ்சு போட்டுக்கோங்க டிவைடு நூறு போட்டிங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அஞ்சு ரூபா வட்டினா ஐம்பது ரூபா என்ன சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நூறுரூவா நூறுரூவாய்க்கு அஞ்சு வட்டின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அஞ்சு டிவைடு நூறு இவ்வளோதான் கான்செப்ட் நூற்றுக்கு அஞ்சு ரூபா இது வந்து ஒரு ரூபா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ரூபா ரெண்டு ஒரு ரூபா வட்டி ரெண்டு ரூபா வட்டி மூணு ரூபா வட்டி நாலு ரூபா வட்டி அஞ்சு ரூபா வட்டி ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ரூபா வட்டி கூட கொடுப்பாங்க நீங்கள் அந்தெல்லாம் குழப்பிக்க வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த வட்டியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ ஒரு ஆளுக்கிட்ட நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் வாங்குறீங்க ஐம்பதாயிரத்துக்கு நாலு ரூபாங்கிறாங்க நாலு ரூபானா வாங்கின அமௌண்ட்டோட எவ்வளோ வட்டின்னு சொல்கிறாங்களோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைடு நூறு போட்டோம்னா அதான் வட்டி ஐம்பதாயிரத்துக்கு நாலு ரூபானா ரெண்டாயிரம் ரூபா இப்போ திரும்பவும் போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஆளுக்கிட்ட நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா வாங்கியிருக்கீங்க அவர் நாலு ரூபா வட்டின்னு சொல்கிறாருன்னா நாலு ரூபானா என்ன நாலு ரூபான்னு சொன்னால் நாலுன்னு அடிங்க அடிச்சுட்டு டிவைடு நூறுன்னு போட்டிங்கன்னா அதான் வட்டி கணக்கு சில பேர் பைசா கணக்கில் கொடுத்தாங்கன்னா அம் அஞ்சு காசு வட்டி பத்து காசு வட்டினா அதான் அஞ்சு காசுனால் நூற்றுக்கு அஞ்சு அஞ்சு காசுனால் அஞ்சு ரூபா சப்போஸ் ஐம்பது பைசா அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா யாரும் ஐம்பது பைசா அட்டி தான் கொடுக்க மாட்டாங்க புள்ளி ஐம்பது போட்டுக்கிட்டால் இதான் இண்டு நூறு நூறு ஆயிரத்துக்கு அஞ்சு ரூபா நூற்றுக்கு ஐம்பது காசு அந்த மாதிரி இண்டு புள்ளி அஞ்சு டிவைடு நூறு போட்டோம்னா இது அஞ்சு காசு வட்டி மேக்ஸிமம் நான் இப்போ யார் யார் எப்படி வட்டி கொடுப்பாங்கன்னு பார்க்குறேன் இப்போ ஒருத்தவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கடன் வாங்குறீங்க நல்ல நியாயமாக இருக்காருன்னா பெரிய பெரிய ஆளுக்குன்னா ரெண்டு வட்டிக்கு கொடுப்பாங்க ரெண்டு வட்டி டிவைடு நூறுனு போட்டிங்கன்னா நூத் ஒரு லட்சத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா இதே நீங்கள் வந்து நகையை வந்து க அடகு கடைன்னு சொல்லுவாங்களா அடகு கடையில் போய் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நகை அடகு வச்சிங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ வட்டிக்கு எடுத்துக்குவாங்கன்னா அதிகபட்சம் மூணு ரூபா நாலு ரூபா நாலு ரூபா வச்சுக்குவோம் நாலு ரூபா வட்டினா நாலாயிரம் ரூபா லட்சத்துக்கு இதே கந்து வட்டின்னு சொல்லுவாங்களா அதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா இண்டு அவங்க கந்து வட்டினா என்ன எட்டு வட்டி ஒம்பது வட்டி கொடுப்பாங்க டிவைடு நூறு போட்டிங்கன்னா எட்டாயிரம் ரூபா சார் இது வந்து தனி இதே நீங்கள் பேங்கில் அடகு வைக்க போனீங்கன்னா அது என்ன கணக்குனா பர்சன்டேஜ் கணக்கு போடுவாங்க பர்சன்டேஜ்னால் என்னென்னா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ்னால் ஒரு ரூபா பேங்கில் கணக்கு எப்படின்னா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ்னால் ஒரு ரூபா பேங்கில் கணக்கு பேங்கு வட்டி எப்படின்னா பேங்கில் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்குறீங்க ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ்னால் எப்படி போடணும்னா இண்டு பன்னெண்டு பர்சன்ட் இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி போடுங்க இந்த மாதிரி தான் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ்னால் ஒரு ரூபா இந்த கணக்கில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கணக்கு கரெக்டாக வரும் ஓகேவா அப்புறம் வேறு என்ன வட்டி கணக்குனா இதான் எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்குறீங்க இண்டு எவ்வளோ சொல்கிறாங்க அஞ்சு ரூபா வட்டினா அஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபா வட்டினா ரெண்டு ரூபா மூன்று ரூபா வட்டினா மூணு ரூபா ஐம்பது பைசானா ஐம்பது பைசா அஞ்சு காசு ஓகே இதான் கணக்கு மேக்ஸிமம் அது நூற்றுக்கு தான் கணக்கு பண்ணுவாங்க நூற்றுக்கு அஞ்சு ரூபா நூற்றுக்கு அஞ்சு ரூபான்னா இண்டு அந்த மாதிரி தான் கணக்கு போடுவாங்க நம்ம அதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் கடைசியாக என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் வாங்குகிற அமௌண்ட்டு இண்டு எத்தனை காசு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா நாலு ரூபா ஐம்பது ரூபா சொன்னால் கூட போல எவ்வளோ சொல்கிறாங்களோ அந்த அமௌண்ட் இப்போ மூணு ரூபா சொன்னாங்கன்னா மூணு ரூபா டிவைடு நூறு இதான் மாதம் வட்டி இதே பன்னெண்டு மாதத்துக்கு முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா சப்போஸ் கூட்டு வட்டி எப்படி போடுவாங்கன்னா ஒரு டில் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்குறீங்க மூணு வட்டி மூவாயிரம் ரூபா வந்துருச்சு அந்த மாதம் நீங்கள் கொடுக்கலாட்டி அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரம் ரூபா
டிவைட் நூறு அந்த மாதிரி இதான் கூட்டு வட்டிங்கிறாங்க அப்படியே கூட்டி 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 போய்கிட்டே இருக்கிறது தான் கூட்டு வட்டி நமக்கு வட்டி கணக்கில் மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா வட்டின்னா இண்டு ஒன்று டிவைடு நூறு இண்டு டிவைடு இதான் கணக்கு ஓகேவா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நம்ம சேனல் என்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் எதாக இருந்தாலும் உங்கள் சப்போர்ட் என்றைக்கு வேணும் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ 